எர்த் ஒர்க் எர்த் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த சப் கிரேடு சப் கிரேடுங்க போது என்னது த பாட்டம் மோஸ்ட் இதுன்னு சொன்னா டு த டிசையர்ட் கிரேட் அண்ட் கேம்பர் இஸ் நோன் ஆஸ் த எர்த் ஒர்க் ஃபார் த ரோட் அதாவது எர்த் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணும் அந்த வி ஆர் கோயிங் டு லே த ரோட் ஆன் த சப் கிரேட் கரெக்டுங்களா அப்ப அந்த சப் கிரேட் எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் ஆஃப் டு டிரான்ஸ்மிட் ஆர் பியர் த லோட் ஓகே ஸோ அந்த நம்ம வெஹிகுலர் லோட் ஆகட்டும் டிராஃபிக் லோட்ஸ் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி சேஃப் இன் ஆஃப் டு கேரி ஆல் த ஸ்டோட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன பண்ணும் வி ஹாவ் டு மேக் இட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த கண்டிஷன் ஆஸ் சச் இட் இட் ஷுட் கேரி ஆல் த ரோட் அப்படின்னா டிசையர்ட் கிரேடுக்கு அதை நீங்க மேக்அப் பண்ணணும் ஸோ அதான் வந்துட்டு எர்த் ஒர்க்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ காம்பாக்ஷன் பண்றதாகட்டும் அதை லெவல் பண்றதாகட்டும் இது எல்லாமே எர்த் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா அண்ட் கேம்பர் கேம்பர்ங்க போது அந்த ஸ்லோப் இது ப்ரொவைட் பண்றது இது எல்லாமே எர்த் ஒர்க்ல வந்துருது ஸ்பெல்லிங் அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பெல்லிங் ஓகே த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ரோட்ஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பெல்லிங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிளாஷ் பாயிண்ட் பிளாஷ் பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது த லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு இருக்கிறதே இப்போ ஒரு வாட்டர் லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஸோ அது வந்துட்டு வேப்பர் ஆகும் அப்ப வேப்பர் வந்துட்டு அட் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் கேட் வில் கேட் த ஃபயர் அண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளாஷ் ஓகே பிளாஷ்னா ஒரு லைட் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஓகே ஒரு பிளாஷ் மாதிரி வரும் ஸோ அப்ப இந்த வேப்பர் வந்துட்டு அட் விச் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இட் வில் கேட்ச் த ஃபயர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளாஷ் ஒன்மார்க்கே ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சப் கிரேட் இருக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் சாயில் நம்ம கிரவுண்ட்ல எக்ஸிஸ்டிங் சாயில தான் சப் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அந்த சப் கிரே சப் கிரேட் இருக்கும் அதுக்கு மேல சப் பேஸ் இருக்கும் அப்புறம் பேஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் கோர்ஸுக்கு மேல என்ன இருக்குது கார்பெட் அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயர் என்னன்னு சொல்றோம் கார்பெட் இந்த மாதிரி சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் சொல்லிக்கிறேன் சப் கிரேட் அப்படிங்கும்போது எக்ஸிஸ்டிங் சாயில் அந்த கிரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரியல் எக்ஸிஸ்டிங் சாயில சப் கிரேட் அதை நீங்க என்ன பண்ணணும் மேக் மேக் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்க வந்துட்டு அது டிசையர்டு கிரேடுக்கு மேக் பண்றதுக்கு பேர் என்னது எர்த் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகேவா ஸோ அது சப் கிரேட் அதுக்கு மேல சப் பேஸ் அதுக்கு மேல பேஸ் கோர்ஸ் அதுக்கு மேல சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் ஆர் வியரிங் கோர்ஸ் ஆர் கார்பெட் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஓகே நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு அதோடைய கிராஸ் செக்ஷன் வந்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர அளவுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் The payment which reflects the deformation. அப்ப இந்த ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ல என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ மேல ஏதோ இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மேல சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் அப்படின்னா அது ஃபுல்லா எல்லா லேயர்ஸ்லயுமே வந்துட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா த பேமெண்ட் விச் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் த சப் கிரேட் அண்ட் த சப்சிக்வெண்ட் லேயர்ஸ் ஆன் த டாப் சர்ஃபேஸ் ஓகே இல்ல கீழே ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதை மேல அப்படியே காட்டுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லேயர்ல டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதை அப்படியே நமக்கு விசிபிளா தெரிய வைக்கிறதுக்கு பேரு ஃபிளக்சிபிள் பேமெண்ட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் அந்த ஃபிளக்சிபிள் பேமெண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆனா ரிஜிட் பேமெண்ட்ல இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வராது ஓகேங்களா ரிஜிட் பேமெண்ட்ல அந்த எந்த பர்டிகுலர் ஏரியால டிஃபெக்ட் இருக்கோ அது மட்டும்தான் இதா தெரியும் ஓகேவா ஃபிளக்சிபிள் பேமெண்ட் அந்த பேர்லயே தெரியுதா ஃபிளக்சிபிளா அது வந்துட்டு ஃபிளக்சிபிள் பேமெண்ட் அப்படிங்கும்போது அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் டிஃபெக்ட வந்துட்டு எல்லா டாப் டாப் சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு விசிபிளா காட்டும் அடுத்தது ஃபுட் பாத் ஃபுட் பாத் அப்படிங்கும்போது நமக்கு நடக்கிறது ஃபுட் பாத் இங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஒருக்க பாத்துருப்போம்ல போன இதுல பார்த்தோமா ஃபுட் பாத் இந்த அர்பன் ரோட்ஸ் செப்பரேட் ஸ்பேஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் பெடஸ்டியன்ஸ் நம்ம ஃபுட் பாத் பார்த்துட்டு மோட்டார் வே பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் ஃபுட் பாத் பார்த்துட்டு மோட்டார் வே பார்த்தோம் இங்க வந்துட்டு ஃபுட் பாத் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஸ்பெசிபிகலி அது வந்துட்டு பெடஸ்டியன்ஸ் போறதுக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் வந்துட்டு ஃபுட் பாத் வந்துட்டு மிடில் ஆர் எட்ஜஸ் ஆஃப் த ரோட்ல
ரோட விட பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கணும் ஹைட்டா இருக்கணும் ஓகே ஃபுட்பாத் எப்படி இருக்கணும் ரோட காட்டினும் பிப்டீன் டு டுவெண்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டா இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிளைஓவர் ஃபிளைஓவர் எதுக்கு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க the road junction designed to divert divide the traffic to the <coughs> pass over or under each other okay that fly over in the marikuma so either mala or on downwards okay va so either vandu ungalku pass over ah irukalam or under pass ah irukalam so idhula edhukku ipdi vandu nama fly over provide pannikranga in order to divide the traffic okay ore edathula poiterthadhukku indha mari divide pannita they will prefer which one they need okay next the flyover okay flexible payment enna paathaachu food path paathaachu flyover paathaachu okay so ini paathu da apdiye worka go through pannunga na apdi scroll pandren apdi worka paathu vandren ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக் டிசைன் ஆஃப் ஹைவே இந்த ரோட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நான் ரோட் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி சேட் அ ஸ்கேம்பர் அப்புறம் சூப்பர் எலிவேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வைடனிங் ஆஃப் த ரோட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஹைவேஸ் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த டிசைன் ஆஃப் ரோட் எலமெண்ட்ஸ் with which the highway user is directly connected okay side distance overtaking side distance stopping side distance so idellame namba highway user namba namba vandu travel pannum bodhu namba direct ah involve avum bodhu la okay so adha mari vishayangala design pandradha geometric design of highways okay the design of the road elements with which the highway user is directly connected is called as geometric design of highways அடுத்து கிரேடியன்ட் நான் இட்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்களா வித் ஒரு டிராவல்ஸ் கிரேடியன்ட் அப்படின்னா கேம்பரை சொல்றாங்க ஓகேவா இதே லாங்கிடியூடினலா அலாங் த லென்த் ஓகே அலாங் த லென்த் ஆஃப் த ரோட் வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆர் ஃபால் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆர் ஃபால் அலாங் த லென்த் ஆஃப் த ரோட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரேடியன்ட் ஓகே ஸோ இது கிரேடியன்ட் இதே வந்துட்டு கேம்பர் அப்படிங்கும் போது எதை சொல்றோம் டிராவல்ஸ் லோப்பு தான் எதுவுமே இல்ல எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்டா நான் என்ன பாயிண்ட் பை பாயிண்டா ஒரு அப்செக்டிவ் கொஸ்டின் அப்படியே தான் கொடுத்துருக்கேன் 
ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சக்சஸ்ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஒரே லைன்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்து போற வெஹிக்கிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹெட் டு ஹெட் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட் வே ஓகே அண்ட் இஸ் மெஷர் ஃப்ரம் த ஹெட் டு ஹெட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஹெட் வே ஸ்பேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவிங் ஆன் அ சேம் லைன் அதோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹெட் வே அந்த ஹெட் டு ஹெட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஹெட் வே ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஹைவே அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோட் ஆஃப் த ரோட் சிஸ்டம் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹைவே ஓகே ரோட் சிஸ்டம்ல இம்பார்ட்டன்ட் ரோட் ஆஃப் த ரோட் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைவே இன்டர்செக்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ரோடு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிகர்ல இருக்குல்ல இந்த மாதிரி மர்ஜ் ஆகலாம் டைவெர்ட் ஆகலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கிராசிங்ஸ் நடக்கலாம் எல்லாமே ஒரே இடத்துல நடக்கும் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஓகேவா ஆல் ரோடு இன்டர்செக்ஷன்ஸ் விச் மீட் அட் த சேம் லெவல் ஓகே நம்ம ஃபிளை ஓவர் மாதிரி ஓவர் பாஸ் அண்டர் பாஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரே கிரவுண்ட் லெவல்ல வி ஹாவ் த டிராஃபிக் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் மர்ஜிங் டைவர்டிங் கிராசிங் இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் நடந்திருக்கா மர்ஜ் ஆகுது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகுது டைவர்ட் ஆகி போகுது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும்போது தட் இஸ் கோல்ட் இன்டர்செக்ஷன் இந்த முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா சேம் லெவல்ல ஓகே ஃபிளை ஓவர் கிடையாது சேம் லெவல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஃபில்லர் ஜாயின்ஸ வந்துட்டு ஃபில் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஃபில்லர்ஸ் ஓகே த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் டு ஃபில் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த ஜாயின்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாயின் ஃபில்லர்ஸ் நெக்ஸ்ட் லேண்ட் வித் ஓகே இப்ப ரீசெண்டா என்ன பாத்தீங்க ஹெட்வே பாத்தீங்க ஒரே லேண்ட்ல சக்சஸ்ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹெட்வேன்னு சொல்லுவீங்க ஹெட்வே ஸ்பேஸ் அப்படிங்கும்போது அதுல ஹெட் டு ஹெட் டிஸ்டன்ஸ் ஹெட்வே ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றீங்க ஓகேவா லேண்ட் வித் அப்படிங்கும்போது வித் ஆஃப் த கேரேஜ் வே ஓகே வித் ஆஃப் த கேரேஜ் வே நம்ம கேரேஜ் வேனா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம டிராஃபிக் எங்க போகுது நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு எந்த இடத்துல டிராவல் பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேரேஜ் வேன்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த வித் ஆஃப் த கேரேஜ் வே வந்துட்டு லேனோடைய வித் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா அப்புறம் அது மட்டும் அதை வந்துட்டு எப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா கேரேஜ் வே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிள்ஸ் போறதுக்கு மட்டும் இருக்காது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷனா கொஞ்சம் கேப் விட்டுருப்பாங்க மேபி அது ஏதாவது ஓவர் டேக் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி அது அதர் வெஹிக்கிள்ஸ் போறதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு கன்வீனியன்டா டிராவல் பண்றதுக்கு ஒரே வெஹிக்கிள் போனாலும் அது கன்வீனியன்டா டிராவல் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ரோட் கேரேஜ்வே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு வெஹிக்கிளோடைய வித் ஒரு மேக்சிமம் ஒரு வெஹிக்கிளோடைய வித் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா கேட்பாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் உங்க ஹைவேஸ்ல இருக்கும் ஒரு வெஹிக்கிள் ஒரு மேக்சிமம் வித் எவ்வளோனா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த இந்த இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் ஒரு சிங்கிள் லேன் ரோடாக இருக்கும்போது ஓகே ஒன் வே சிங்கிள் லேன் ரோடாக இருக்கும்போது இப்போ இது வந்துட்டு வெஹிக்கிளோடைய வித் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் தே ஹவ் கிவன் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் மீட்டர் அண்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் மீட்டர் ஆன் த எய்தர் சைட் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் ஸோ அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது என்ன என்னன்னா அந்த அந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட ஒரு கம்ப்ரஷன் ஜோன்ல இல்லாம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா டிராவல் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க லேண்ட் வித்ன்னு சொல்றாங்க த வித் ஆஃப் த கேரேஜ் வே இஸ் கால்ட் அஸ் த லேண்ட் வித் கேரேஜ் வேவோட வித் தான் லேண்ட் வித் அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது அப்ப அதுல என்ன மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வில் பி கம்ப்ரைசிங் அப்படின்னா இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் வித் அண்ட் மினிமம் சைட் கிளியரன்ஸ் ஸோ நான் சொன்னதுல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா போகணும் வண்டி வந்துட்டு கம்ப்ரஷன் இல்லாம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா போகணும் அப்படின்னா அப்ப அது என்ன டேர்ம்ல இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க கிளியர் ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க தட் இஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் என்ன பர்பஸ் சேஃப்டி கன்சிடரேஷன்ஸ் ஓகே யூஸ்வலி உங்களுக்கு சிங்கிள் லேனோடைய வித் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இருக்கும் ஓகே யூஸ்வலி சிங்கிள் லேனோட வித் எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஆஸ் யூஸ்வல் ஐ செட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஜென்ரலா இருக்கணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு வெஹிக்கிளோட வித் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா பாயிண்ட்
த ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த ப்ரோக்கன் ஸ்டோன்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பேஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்கன் ஸ்டோன்ஸ் போட்டு காம்பாக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா மெக்கடம் வாட்டர் பவுண்ட் ரோடுங்கிறது பழங்காலத்துல ஆன்ஷியன் டைம்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணது அப்படியே கல்லு கொட்டி அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதுல தண்ணி போர்ஸ வந்துட்டு ஃபில் பண்ற மாதிரி நல்லா கம்ப்ரெ காம்பாக்ட் பண்ணிட்டு இருவாங்க ஸோ காம்பாக்ட் பண்ணிட்டு அதுல ஸ்டோன் டஸ்ட் இதெல்லாமே ஃபில் பண்ணி அப் அதே லைட்டா மேலாப்ல என்ன பண்ணுவாங்க மாய்ஸ்டர் வாட்டர் ஹியூமிடிட்டி வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்துட்டு வாட்டர் பவுண்ட் ரோட் இட் இஸ் ஏன்ஷியன் டைப் ஆஃப் ரோட் இப்போ வந்துட்டு அது பெருசா ஃபாலோ பண்றது இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மேண்டேட்ரி சயின்ஸ் மேண்டேட்ரி சயின்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் தி ரெகுலேட்ரி சயின்ஸ் தே ஆர் தி ரெகுலேட்ரி சயின்ஸ் ஸோ ரெகுலேட்ரி சைன்ஸ் விச் ஆர் கம்பல்சரி அதுதான் வந்துட்டு மேண்டரேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இப்ப நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம கீழே குமிஞ்சு நம்ம மேண்டரேட்ரி சைன்ஸ் பாக்குற மாதிரி இருக்க கூடாது டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது நம்ம கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு டிரைவர் வந்துட்டு நல்லா நல்லாவே விசிபிளா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹைட்ல வந்துட்டு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இது மேண்டேட்ரி சைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது வராது இப்ப மேண்டேட்ரி சயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ரோட்ல யூ டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன் ப்ராஹிபிட்டட் யூ டேர்ன் ப்ராஹிபிட்டட் ஓவர் டேக்கிங் ப்ராஹிபிட்டட் ஹார்ன் ப்ராஹிபிட்டட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா டூ எம் த்ரீ எம் இந்த மாதிரி ஹைட் வித்தோட லிமிட் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் வந்துட்டு இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஹைட் லிமிட் அப்ப எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் ஆகட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேல லோடு ஏற்றி போனாங்கன்னா அந்த இடத்துல இட் இஸ் நாட் அலோடு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைவ் டி அப்படின்னா லோட் லிமிட் இந்த ஏரியாவுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜோனுக்கு ஃபைவ் டி தான் மேக்சிமம் லிமிட் அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போ ஸ்பீட் லிமிட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சிம்பிளுக்குமே ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரோட்ல ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டி இது பண்ணா சைக்கிள் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட் புல்ல காட் ப்ராஹிபிட்டட் ஒன் டே சைன் இந்த மாதிரி இப்படி ரெண்டு ஆரோ மார்க் போட்டு அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் டே சைன் அது ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு அடிச்சிருந்தாங்கன்னா நோ என்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே ஒவ்வொரு சயின்ஸுமே வந்துட்டு மேண்டேட்ரி சயின்ஸ் அது வந்துட்டு ரெகுலேட்ரி சயின்ஸ் அது எதுக்கு நம்மளுடைய மூமெண்ட்டை வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணுது கரெக்டா நம்ம அங்கே போயிட்டு திருப்பிட்டு வரதாகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்காம நம்மளுடைய மூமெண்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ தட் இஸ் பாட் மேண்டேட்ரி சைன்ஸ் அது எங்க இருக்கணும் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அந்த ஹைட்ல இருந்தா தான் நமக்கு டிரைவருக்கு விசிபிளா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது போல சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் கோல் அகாடமி யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் கோல் அகாடமியில் வந்துட்டு ஆன்லைன் கோர்சஸ் போயிட்ருக்கு ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்துட்டு போத் ஃபார் ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜேடிஓ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்ருக்கு உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸும் கொடுத்துருவோம் அது போக நமக்கு வீக்கெண்ட் டெஸ்ட் சீரிஸும் இருக்குது வித் டிஸ்கஷன் செஷன் இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷன் பாருங்கள் அப்புறம் அதில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு தேங்க்யூ